এটা ইংলিশ গ্রামার এম সি কিউজ এর এপিসোড ফাইভ এই এপিসোডে আপনারা একষট্টি থেকে আশি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ গ্রামার এম সি কিউজ সহজ ব্যাখ্যা সহ দেখবেন ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস আশা করি শেষ পর্যন্তই দেখবেন সিক্সটি ওয়ান জিলাপির প্যাচ উইচ ওয়ান ইজ দ্য রাইট ইডিয়ম এ বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ বি সল্ট অব দ্য আর্থ সি হুইলস উইদ ইন হুইলস ডি ডগ ডেইজ তো এ হবে না কারণ বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ অর্থ হচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা কাজের কথায় না এসে আজে বাজে কথা বলা সেটাই হচ্ছে বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ এরকম বলতে পারেন যে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলো না কাজের কথায় এসো ডোন্ট বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ খাম টু দ্য পয়েন্ট তুমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছো কেন হোয়াই আর ইউ বিটিং অ্যাবাউট দ্য বুশ বি হবে না কারণ সল্ট অব দ্য আর্থ যার অর্থ হচ্ছে গুণী ব্যক্তি সি হুইলস উইদ ইন হুইলস এটা হবে কারণ হুইলস অর্থ হচ্ছে চাকা আর হুইলস অর্থ হচ্ছে চাকার মধ্যে চাকা চাকা মানেই প্যাস আর উইদ ইন মানে মধ্যে তাহলে হুইলস উইদ ইন হুইলস মানে চাকার মধ্যে চাকা মানে প্যাচের মধ্যে প্যাচ ডগ ডেইজ হবে না কারণ ডগ ডেইজ অর্থ হচ্ছে হট ওয়েদার গরম আবহাওয়া সে জন্য উত্তর হবে জিলাপির প্যাস এর সঠিক ইডিয়মটা হচ্ছে হুইলস উইদ ইন হুইলস দেখুন এটাই হবে উত্তর এখন ডিকশনারি থেকে দেখুন খ্যাম্ব্রিজ ডিকশনারি হুইলস উইদ ইন হুইলস যার অর্থ হচ্ছে হিডেন অর আননোন থিংস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন মেকিং ইট মো কমপ্লিকেটেড দেন ইট অ্যাট ফার্স্ট সিমস লুকায়িত বা অপরিচিত কোনো বিষয় যেটা কোনো পার্টিকুলার কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এটাকে আরও বেশি জটিল করে যেমনটা প্রথমে মনে হয় তার থেকে আরও বেশি জটিল করে ফেলে সেটাই হচ্ছে হুইলস উইদ ইন হুইলস আশা করি বুঝতে পেরেছেন জিলাপির প্যাচ এটা হবে হুইলস উইদ ইন হুইলস সিক্সটি টু উইচ সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট এ আই হ্যাড বেটার নট টু বি লেট বি আই হ্যাড নট বেটার বি লেট সি আই হ্যাড বেটার বিং লেট ডি আই হ্যাড বেটার নট বি লেট হ্যাড বেটার একটা মডেল ফ্রাইজ কোনো পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাড বেটার ব্যবহার করা একটা মডেল ফ্রাইজ এবং হ্যাড বেটার পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে যেমন যদি বলি যে তোমার বরং ক্রিকেট খেলাই ভালো তাহলে ইউ হ্যাড বেটার প্লে ক্রিকেট তোমার বরং বাড়ি যাওয়াই ভালো ইউ হ্যাড বেটার গো হোম হ্যাড বেটার পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে দেখ হ্যাড বেটারের পরে দেখুন নেগেটিভ করতে গেলে হ্যাড বেটার পরে নট দেয়া হয়েছে কিন্তু টু দেওয়ার কারণে হবে না কারণ হ্যাড বেটার পরে ভার্বের বেইস ফর্ম করতে হবে বি আই হ্যাড নট বেটার বি লেট হ্যাডের পরে নট দেয়া হয়েছে সেজন্য হবে না হ্যাড বেটারের পরে নট দিয়ে বি দিতে হবে বেইস ফর্ম সি আই হ্যাড বেটার বিং লেট এটা হবেই না কারণ হ্যাড বেটার পরে ভার্বের সাথে আইএনজি করা হয়েছে এর মডেল ফ্রেইজ ভার্বের বেইস ফর্ম হবে ডি আই হ্যাড বেটার নট বি লেট এইটা হবে উত্তর দেখুন আমার বরং দেরি না করাই ভালো বি লেট অর্থ হচ্ছে দেরি করা আর আই হ্যাড বেটার নট বি লেট আমার বরং দেরি না করাই ভালো এরকম সেন্সে যেমন এই জন্যই উত্তর হবে আই হ্যাড বেটার নট বি লেট নেগেটিভ করতে গেলে হ্যাড বেটার পরে নট তারপর ভার্বের বেইস ফর্ম যেমন ধরুন তোমার বরং সেখানে না যাওয়াই ভালো তো বরং এটা করা ভালো ওইটা করা ভালো সেক্ষেত্রে হ্যাড বেটার এই মডেল ফ্রেইজটা ব্যবহার করতে হয় নেগেটিভ করলে ইউ হ্যাড বেটার নট গো দেয়ার ইউ হ্যাড বেটার নট গো দেয়ার মনে রাখবেন হ্যাড বেটার নট তারপরে বেইস ফর্ম আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন সিক্সটি থ্রি চুজ দ্য কারেক্ট সিরোনিম অব এক্সটেম্পোর এক্সটেম্পোর অর্থ হচ্ছে পূর্ব কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই কোনো কিছু বলা বা করা সেটাই হচ্ছে এক্সটেম্পোর এ প্ল্যানিড প্ল্যানিড মানে পরিকল্পিত সেটা হবে না মানে এই এক্সটেম্পোরের সঠিক যে সমার্থক শব্দটি কোনটা 
प्लानेट तो परिकल्पित क्यों एक्सटेम पर अर्थ हम पूर्व को प्रस्तुति को परिकल्पना छाड़ाई को किसरा सेटाई हे एक्सटेम पर एट एजेक्टिव बी इमिडिएट तत्णाते ये ना सी अब्लिगेटरि बाध्यतमूलक ये ना इम्प्रम चू इम्प्रम चू अर्थ हे पूर्व को प्रस्तुति परिकल्पना छाड़ा कोचु करा से हे इम्प्रम चू तो देखो ये उत्तर इम्प्रम चू एटा हे कैम्ब्रिज डिक्शनारि इम्प्रम चू जर अर्थ हम डान और सेड देखो ये एक एजेक्टिव डान और सेड उदाउट आर्लियर प्लानिंग और प्रिपारेशन को पूर्व परिकल्पना करा प्रस्तुति छाड़ा कोचु कृत वोचु बला से हे इम्प्रम चू जेमन एन इम्प्रम चू पार्टी और पार्फरमेंस एक पूर्व प्रस्तुतिन एक पार्टी पार्फरमेंस सेटाई हे इम्प्रम चू आपने बोलते पर रकम ज इट वज माइ इम्प्रम चू स्पीस एट हमारे पूर्व प्रस्तुति छाड़ा एक बक्तृता इम्प्रम चू आशा करी बुझते पे सिक्सटी फोर ग्रेजुअलि हि इज गेटिंग यूज टू डैश बीज टू अथवा गेट यूज टू मैं कोचुते अभ्यस्त एखे यूज एजेक्टिव हिसाब से व्यवहार कर टू प्रिपोजिशन और प्रिपोजिशन पर भार बसते गले भार बस तो आईन जी को जिरैंड करा लगे तो देखो ग्रेजुअलि हि इज गेटिंग यूज टू डैश तेल बीज टू अथवा गेट यूज टू जो थे भार बस तो आईन जी करते हैं क्रमान्वय धीरे धीरे से डैश करते अभ्यस्त हो उठे स्पीकिंग इंगलिस गेट यूज टू भार बस आई एन जी एटाई है उत्तर स्पीक इंगलिस ये ना सी स्पीकिंग इंगलिस एखे स्पीकिंग आई एन जी करा रही है क्यों इंगलिसा एखे छोटो हाथ रही है इटा से डि स्पोक इंगलिस होना तेल उत्तर ए स्पीकिंग इंगलिस तर मान हे धीरे धीरे से क्रमान्वय से इंगलिस कथा बोलते अभ्यस्त हो उठे आशा करी बुझते पे यूज टू बा गेट यूज टू थे भार बस आई एन जी वही टू टा प्रिपोजिशन टू तई सिक्सटी फाइव चूज द कारेक्ट सेंटेंस सठिक सेंटेंस बेचे नाओ ए गो टू फेच साम व्टार व्टार दुई बार हो गो टू साम गो टू फेच साम व्टार फेच अर्थ हे कोच गए आना गो एंड ब्रिंग शुद्ध आना ना क्योंकि फेच मान हे जावा आना से गो एखे मिसटेक अफ रिटेंडेंसि मैं बाहुल्य दोष रहे से जो ये ना गो एंड फेच फेच मान तो गए आना से गो एखे व्यवहार करा जाए ना से फेच एंड ब्रिंग फेच मान हे जावा आना एक बारे से फेच एंड ब्रिंग एखे बाहुल्य दोष रहे फेच मान गए आना फेच साम व्टार बोल हतो डि फेच साम व्टार फर मी हमारे कि पानी आनो ये उत्तर देखो फेच साम व्टार कि पानी आनो फमी हमारे कि पानी आनो तेल फेच मान हे गए आना से क्षेत्र में गो भूल हो गो दियार कारण एखे ब्रिंग देर कारण भूल हो कारण फेच मान गए आना से उत्तर है डि फेच साम व्टार फर मी आशा करी बुझते पे सिक्सटी सिक्स चूज द कारेक्ट सेंटेंस सठिक सेंटेंस बेचे नाओ ए हि एबसेंटेड फ्रम द मीटिंग हि एबसेंटेड द मीटिंग सी हि एबसेंटेड हिमसेल्फ फ्रम द मीटिंग डि हि वज एबसेंट इन द मीटिंग तो ये ना कारण शुद्ध एबसेंट एबसेंट जदि भार्ब हिसाब से व्यवहार करना से रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट बसा एबसेंटर सकते जेमन एबसेंट वन सेल्फ फ्रम सामवेर मैं को जगह निजेक अनुपस्थित रखा से जो हि एबसेंटेड फ्रम द मीटिंग ना जी एखे हि इज व्यवहार कर हतोता हमें हतो ना क्योंकि एबसेंटेड मैं भार्ब हिसाब से व्यवहार कर रिफ्लेक्सिव को प्रोनाउन व्यवहार कर रिफ्लेक्सिव अबजेक्ट व्यवहार कर हि एबसेंटेड हिमसेल्फ फ्रम द मीटिंग हम हो हतो कारण एबसेंट वन सेल्फ फ्रम सामवेर मैं को जगह निजे के अनुपस्थित रखा बी हि एबसेंटेड द मीटिंग ये ना कारण ये को अर्थ ही प्रकाश करेना हि एबसेंटेड द मीटिंग 
হি অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ এইটা হবে উত্তর দেখুন অ্যাবসেন্টের যদি ভার্ব অ্যাবসেন্ট কিন্তু অ্যাজেকটিভ আবার অ্যাবসেন্ট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে যখন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করবেন তখন অ্যাবসেন্টের পরে ওয়ান সেলফ মানে হি থাকলে হিমসেলফ আই থাকলে মাই সেলফ দে থাকলে দেম সেলফ ব্যবহার করতে হবে তার ফ্রম সামহোয়ার তাহলে হি অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ সে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছিল ফ্রম দ্য মিটিং সে মিটিং থেকে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছিল সেটাই হচ্ছে এটাই হবে উত্তর সি আর হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইন দ্য মিটিং এইটা হবে না কারণ অ্যাবসেন্টের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফ্রম বসে এখানে ইন সে মিটিংয়ের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল এটা হয় না মিটিং থেকে অনুপস্থিত ছিল এটা কিন্তু হতে পারতো হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দিলে হতো কিন্তু ইন দেওয়ার কারণে এটা ভুল হয়েছে সেজন্য উত্তর হবে সি হি অ্যাবসেন্টেড হিমসেলফ ফ্রম দ্য মিটিং আশা করি বুঝতে পেরেছেন সিক্সটি সেভেন হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ ইনসাইট ইনসাইট অর্থ হচ্ছে উত্তেজিত করা উস্কানি দেওয়া কাউকে ইনস্টিগেট মানে হচ্ছে উস্কানি দেওয়া পারমিট অনুমতি দেওয়া আর্জ হচ্ছে আহ্বান করা ডিসিভ মানে প্রতারণা করা ঠকানো প্রতারণা করা প্রবঞ্চনা করা আর এখানে ইনস্টিগেট আর ইনসাইট হচ্ছে একই শব্দ সে জন্য উত্তর হবে এই ইনস্টিগেট উস্কানি দেওয়া উস্কানি দেওয়া উৎসাহিত করা কোনো কিছু করতে উস্কানি দেওয়া সেটাই হচ্ছে ইনস্টিগেট উত্তেজিত করা ইনসাইট উত্তেজিত করা উস্কানি দেওয়া এখানেও ইনস্টিগেট একই শব্দ সে জন্য উত্তর হবে এই সিক্সটি এইট দ্য প্যাসিভ ফর্ম অফ ব্রিং মি দ্য বুক আমাকে বইটা এনে দাও ব্রিং মি দ্য বুক আমাকে বইটা এনে দাও তাহলে প্যাসিভ করতে গেলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করতে গেলে লেট দিয়ে শুরু করতে এখানে লেট দেখুন দুইটি বি এবং ডি তে দেওয়া রয়েছে দ্য বুক ইজ ব্রট বাই মি এটা হবে না বইটা আমার দ্বারা আনা হয় এটা হয় না লেট দ্য বুক বি ব্রট বাই মি বইটাকে আমার দ্বারাই আনা হয় আমার দ্বারাই আনা হোক লেট দিয়ে যদি এরকম করা হয় যদি বলি দরজাটা বন্ধ করা হোক তাহলে লেট দ্য ডোর বি ক্লোজড দরজাটা বন্ধ করা হোক লেট দ্য বুক বি ব্রট মানে বইটা আনা হোক বাই মি আমার দ্বারাই কি বইটা আনা হোক না আমার আমার জন্য বইটা আনা হোক মানে আমি তো আনবো না আমাকে বইটা এনে দাও তার মানে বাই মি দিয়ে তো এখানে ভুল হয়েছে দ্য বুক এটা তো হবে না কারণ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা লেট দিয়ে শুরু করতে হবে ডি নাম্বারটা দেখুন লেট দ্য বুক বি ব্রট বইটা আনা হোক ফর মি আমার জন্য বইটা আনা হোক বইটা তো আর আমার দ্বারা আনা হবে না আমার জন্য আনা হোক এখানে বোঝাচ্ছে কি বোঝাচ্ছে যে আমাকে বইটা এনে দাও তার মানে বইটা আনা হোক আমার জন্য আর আপনি যদি বলেন এরকম যে লেট দ্য বুক বি ব্রড বাই মি বইটা আমার দ্বারাই আনা হোক মানে আমি তো আর আনবো না আমাকে বইটা এনে দাও তোমার আপনি কাউকে বলছেন এনে দাও সেজন্য লেট দ্য বুক বি ব্রট লেট দিয়ে করলে আপনার জান বি দিতে হবে লেট দ্য বুক বি ব্রট বইটা আনা হোক ফর মি বইটা আমার জন্য আনা হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে ডি সিক্সটি নাইন দ্য আম্ব্রেলা উইচ হ্যাজ এ ব্রকেন হ্যান্ডল ইজ মাইন দ্য আন্ডারলাইন্ড পার্ট ইজ noun clause b adjective clause c prepositional clause d adverbial clause to viewers dekhun the umbrella which has a broken handle je sata tar ekta bhanga hata ache shetai amar tahole ei je je tar ekta bhanga hata royeche handle royeche to je sata tar bhanga handle royeche সেটাই হচ্ছে আমার তাহলে এই যে যেটার একটা ভাঙা হাতা হ্যান্ডেল রয়েছে এই অংশটুকু কাকে মডিফাই করছে দ্য আম্ব্রেলার আম্ব্রেলা হচ্ছে নাউন আর নাউনকে যখন নাউন সম্পর্কে যখন এখন তথ্য দেওয়া হবে এবং সেখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে এটা একটা ক্লোজ এখন এই ক্লোজটা এই আম্ব্রেলার জন্য বসেছে আর নাউন সম নাউনকে যদি এরকম মডিফাই করে তাহলে সেটি অবশ্যই অ্যাজেকটিভ ক্লোজ সেজন্য উত্তর হবে বি অ্যাজেকটিভ ক্লোজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেভেন্টি চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এ হি ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার এটা হবে না কারণ সঠিক সেন্টেন্সটা কি ডিসকাস একটা ট্রানজেটিভ ভার বা ডিসকাসের পরে সে জন্য অ্যাবাউট হবে না ডিসকাসড দ্য ম্যাটার করলে হতো সে বিষয়টি আলোচনা করল বিষয়টি সম্বন্ধে না সে বিষয়টি আলোচনা করল ডিসকাসের পরে সবসময় অবজেক্ট বসবে বি হি নোজ টু সুইম এটা হবে না কারণ নো আনরিস্ট্যান্ড এবং লার্ন এই জাতীয় ভার ব্যবহার করতে গেলে সেখানে অবশ্যই হাউ টু ব্যবহার করতে হবে হি নোজ টু সুইম এটা হবে না হি নোজ হাউ টু সুইম তাহলে হতো 
সি হি সেইজ মি ফুল কাউকে কোনো কিছু বলে আখ্যায়িত করা থাকলে সেখানে অবশ্যই খল ব্যবহার করতে হবে সি এ ডবল এল খল হি কলস মি এ ফুল এটা ব্যবহার করলে হতো যেহেতু এখানে সেইজ ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য এটা হবে না ডি হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি সে আমার সাথে করম অর্জন করলো তো শেখ শেখ থেকে সুখ শেখ সুখ শেখেন তো শুক হ্যান্ডস উইথ মি সে আমার সাথে করম অর্জন করলো তাহলে এটা ঠিক আছে শেখ হ্যান্ডস উইথ সামবডি মানে কারোর সাথে করম অর্জন করা সেদিন উত্তর হবে ডি হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেভেন্টি ওয়ান হি হ্যাজ মেসড আপ এভরিথিং সে সব কিছুই মেস আপ মেস আপ মানে কোনো কিছু গুলিয়ে ফেলা সেটা হচ্ছে মেস আপ তো এটার বাংলা কি সে সবাইকে মেসে রেখেছে এটা তো হবে না মেসে রেখেছে এটা এরকম বোঝাচ্ছে না বি সে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে গুছিয়ে রেখেছে এটাও হবে না সি সে সব কিছু নষ্ট করে দিই নষ্ট যে করে ফেলেছে তা না জাস্ট মেস আপ মানে এলোমেলো করে ফেলেছে গুলিয়ে ফেলেছে ডি উত্তর হবে সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে দেখুন সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে আর সব কিছু গুলিয়ে ফেলা সেটাই হচ্ছে মেস আপ মার্ড আপ মার্ডল আপ সেটাই হচ্ছে মেস আপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে ডি সে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছে সেভেন্টি টু দ্য বিল্ডিং ড্যাশ লেফট আনঅকুপাইড সিন্স নাইনটিন ফিফটি এই বিল্ডিংটা উনিশশো সাল থেকে আনঅকুপাইড আনঅকুপাইড রাখা হয়েছে মানে দখলহীনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে তো উনিশশো সাল থেকে এখনও ফেলে রাখা হয়েছে যেহেতু অতীত সে জন্য উড বি এটা হবে না উইল বি হবে না উড ব্রিং হবে না হ্যাজ বিন মানে এখনও বিল্ডিংটা এরকম ফেলে রাখাই হয়েছে আপনারা জানেন সময় উল্লেখ থাকলে যেহেতু বি কে কন্টিনিউয়াস টেন্স এইভাবে করা যাবে না সেই জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে আর বিল্ডিং কোনো কিছু ফেলে রাখে নাই বিল্ডিংকে রাখা হয়েছে প্যাসিভ ফর্ম সেজন্য হ্যাজ বিন ব্যবহার করা হয়েছে উত্তর হবে ডি হ্যাজ বিন দ্য বিল্ডিং হ্যাজ বিন লেফট বিল্ডিংটাকে রাখা হয়েছে আনঅকুপাইড দখলহীনভাবে রাখা হয়েছে সিন্স নাইনটিন সেভেন্টি নাইনটিন ফিফটি উনিশশো সাল থেকে বিল্ডিংটা আনঅকুপাইডভাবে ফেলে রাখা হয়েছে সেজন্য উত্তর হবে ডি মানে এখনও ফেলে রাখা হয়েছে সেজন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেভেন্টি থ্রি সি মেডিটেটস মেডিটেটস ড্যাশ সি মেডিটেটস হার পাস্ট লাইফ মেডিটেট আপন সামথিং মানে কোনো কিছুর উপরে চিন্তা ভাবনা করা গভীরভাবে কোনো কিছুর উপর চিন্তা ভাবনা করা সেটা হচ্ছে মেডিটেট আপন সামথিং সুতরাং মেডিটেটের পরে হি মেডিটেটস হার পাস্ট লাইফ সে তার অতীত জীবনের উপরে গভীরভাবে চিন্তা করে কিন্তু উপরে এরকম মেডিটেটসের পরে আপন নেই সেজন্য হবে না মেডিটেটসের পরে অ্যাট হয় না হবে না মেডিটেটস আপন হার পাস্ট লাইফ সে তার অতীত জীবনের উপর গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এ সি উত্তর হবে মেডিটেটের পরে ফর হয় না উত্তর হবে সি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেভেন্টি ফোর চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স দ্য ট্রেন ইজ রানিং টু টাইম তো যথাসময়ে যদি থাকে ট্রেন ইজ রানিং টু টাইম যথাসময়ে থাকলে আপনারা জানেন ইন টাইম বা অন টাইম এবং এই বিষয়ের উপরে আমার একটি ক্লাস হোক করা রয়েছে আপনারা প্লেলিস্ট থেকে দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে দ্য ট্রেন ইজ রানিং ইন টাইম ইন টাইম মানে যথাসময়ের কিছুক্ষণ আগে মানে সময় মতো তার মানে হচ্ছে যে একদম এক্স্যাক্ট টাইম যেমন ধরুন নয়টা এই ট্রেনটা সারে নয়টার কিছু সময় আগে সেটা হচ্ছে ইন টাইম আর অন টাইমটা হচ্ছে একদম নয়টাই নয়টাই ট্রেনটা সারে নয়টাই ট্রেনটা চলছে সেরকম সেন্সে আপনাকে অন টাইম ব্যবহার করতে একদম কারেক্ট টাইম কাটাই কাটাই যে টাইম সেটাইকেই অন টাইম ব্যবহার করতে হবে সেজন্য ট্রেনটা যথা সময়ে চলছে সেজন্য একদম কারেক্ট টাইমে চলছে সেজন্য দ্য ট্রেন ইজ রানিং অন টাইম অন টাইম হবে উত্তর আর ইন টাইম যেহেতু যথা সময়ের একটু আগে সেজন্য এটা উত্তর হবে না উত্তর হবে ট্রেনটা যথা সময়ে চলছে দ্য ট্রেন ইজ রানিং অন টাইম কাটাই কাটাই কোনো সময় চলছে সেটাই হচ্ছে অন টাইম ব্যবহার করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেভেন্টি ফাইভ চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটা বেছে নাও এই দ্য ম্যান ওয়াজ টল হু ইজ টোল মাই ব্যাগ 
দেখুন রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে গেলে আগে আগে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট থাকতে হয় তো দ্য ম্যান ওয়াজ টল লোকটা লম্বা ছিল যে আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল এটা কি কোনো সেন্টেন্স কেমন শোনা যাচ্ছে বাংলা লোকটা লম্বা ছিল যে আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল এটা হয় না এটা কোনো ডিফাইনিং ক্লোজও হচ্ছে না ক্লোজও ব্যবহার করা যাচ্ছে না আবার এখানে হু রিলেটিভ প্রোনাউন তার আগে অ্যান্টিসিডেন্ট কোনো দিন টল হয় না দ্য ম্যান হু ওয়াজ টল ইজ টোল মাই ব্যাগ এইটা হবে কারেক্ট উত্তর দেখুন দ্য ম্যান হু ওয়াজ টল দ্য ম্যান হু যে লোকটা ওয়াজ টল লম্বা ছিল বা যে লোকটা লম্বা ছিল ইজ টোল মাই ব্যাগ সে আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল তাহলে এটাই হবে উত্তর তারপরে দেখুন এইগুলো কেন হবে না দ্য ম্যান ইজ টোল মাই ব্যাগ লোকটা আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল যে ছিল লম্বা তাহলে এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন এর আগে অ্যান্টিসিডেন্ট ব্যাগ ব্যাগের পরিবর্তে তার হু বসে না অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী রিলেটিভ প্রোনাউন বসে সেজন্য দ্য ম্যান ইজ টোল মাই ব্যাগ লোকটা আমার ব্যাগ চুরি করেছিল যে ছিল লম্বা এটা হয় না হু দ্য ম্যান এটা হয় হু দ্য ম্যান টল ইজ টোল মাই ব্যাগ এটা রিলেটিভ প্রোনাউন হয় রিলেটিভ প্রোনাউন নাউনের পরে বসবে সাধারণত হু এটা প্রশ্নবোধকের মতো হয়ে গেছে সেজন্য এটা হবে না তাহলে দ্য ম্যান হু ওয়াজ টল যে লোকটা লম্বা ছিল ইজ টোল মাই ব্যাগ সেই আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল মনে রাখবেন যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে অ্যান্টিসিডেন্ট সেই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুযায়ী রিলেটিভ প্রোনাউন বসে সেই জন্য দ্য ম্যান এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে হু যে লোক সেই জন্য দ্য ম্যান হু এটাই কারেক্ট উত্তর দ্য ম্যান হু ওয়াজ টল যে লোক লম্বা ছিল স্টল মাই ব্যাগ যে লোকটা লম্বা ছিল সেই হচ্ছে আমার ব্যাগটা চুরি করেছিল সেই জন্য উত্তর হবে বি আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেভেন্টি সিক্স স্মোক ফিল দ্য রুম দ্য প্যাসিভ ফর্ম ইজ স্মোক ফিল দ্য রুম স্মোক মানে এখানে ধোয়া ধোয়াটা রুমটাকে ভরে ফেলেছিল বা রুমটাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল এর প্যাসিভ ফর্মটা কি প্রথমে বলে রাখি ফিল্ড সাধারণত প্যাসিভ ফর্ম করতে গেলে আপনারা জানেন বাই দিয়ে করতে হয় কিন্তু ফিল্ড থাকলে কিন্তু উইথ দিয়ে করতে হবে আর ফিল্ড এটা পাস্ট ফর্মে রয়েছে দ্য রুম ইজ ফিল্ড উইথ স্মোক উইথ দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু ইজ দেয়া হয়েছে সেজন্য এটা হবে না দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ স্মোক এইটা হবে উত্তর রুমটা ধোয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ধোয়া রুমটাকে পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল আর রুমটা ধোয়ায় পরিপূর্ণ হয়েছিল ধোয়া দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিল সেজন্য জন্য দ্য রুম ওয়াজ পাস্ট ইন ইফনাইটেন্স এর প্যাসিভ করতে গেলে ওয়াজ তারপর ফিল্ড তারপর উইথ স্মোক দ্য রুম ইজ এটা হবে না কেন কারণ ইজ দেয়া হয়েছে এটা হবে না কেন ইজ দেয়া হয়েছে পাস্ট ইন ইফনাইটেন্স প্যাসিভ করতে গেলে ওয়াজ ওয়ার ভার্বের ভি থ্রি মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল করতে করতে হবে সেজন্য উত্তর হবে বি দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ স্মোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেভেন্টি সেভেন ওয়ান অব দ্য ড্যাশ অব গ্লোবালাইজেশন ইজ কালচারাল ড্যাশ ওয়ান অব দ্য থাকলে সেটা অবশ্যই পুলুরাল ফর্ম করতে হবে আর ওয়ান অব দ্য ইফেক্ট দেখুন ইফেক্টের সাথে এস দিয়ে পুলুরাল ফর্ম করা হয়নি সেজন্য এটা হবে না ইফেক্টের সাথে পুলুরাল ওয়ান অব দ্য ইফেক্ট গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়নের একটি প্রভাব হচ্ছে কালচারাল ড্যাশ তো ইফেক্টের সাথে পুলুরাল করা হয়নি সেজন্য হবে না এখানে অ্যাফেক্টস দেয়া হয়েছে অ্যাফেক্ট তো প্রভাবিত করা কিন্তু ওয়ান অব দ্য এখানে নাউন হতে হবে মানে প্রভাব বিশ্বায়নের একটি প্রভাব প্রভাবের ইংরেজি হচ্ছে ইফেক্ট তাহলে প্রভাব হলে এখানে এখানে ভার্ব দেওয়ার কারণে অ্যাফেক্টস দেওয়ার কারণে হবে না ইফেক্টস দেখুন ইফেক্টস ইফেক্টস দিলে হবে যে ওয়ান অব দ্য ইফেক্টস অফ গ্লোবালাইজেশন বিশ্বায়নের একটি প্রভাব হলো ইজ কালচারাল শক মানে সাংস্কৃতিক একটি আঘাত সেটাই হচ্ছে অ্যাসল্ট তাহলে ওয়ান অব দ্য ইফেক্টস অব গ্লোবালাইজেশন ইজ কালচারাল অ্যাসল্ট তার মানে হচ্ছে বিশ্বায়নের একটি প্রভাব বিশ্বায়নের অন্য প্রভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কালচারাল শক তার মানে সাংস্কৃতিক একটি আঘাত বা আগ্রাসন আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেজন্য উত্তর হবে ডি ওয়ান অব দ্য থাকলে পুলুরাল ফর্ম হবে নেক্সট সেভেন্টি এইট দ্য ম্যান ড্যাশ ওয়াজ এ চিট এটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার আর রিলেটিভ প্রোনাউন আগে প্রি পজিশনের ব্যবহার দেখুন দ্য ম্যান টু হু আই সেল মাই হাউস ওয়াজ এ চিট যে লোকের কাছে আমি আমার বাড়িটা বিক্রি করেছিলাম সেই সেই লোকটি একজন প্রতারক ছিল তাহলে যে লোকের কাছে এখানে কিন্তু যে লোকের কাছে অবজেক্টিভ ফর্ম হতে হবে বিক্রি করেছিলাম আমি সেজন্য হু দেওয়ার কারণে হবে না টু হুম আই সেল মাই হাউস এইটা হবে না কারণ হচ্ছে 
যে যে লোকের কাছে আমি বাড়ি বিক্রি করি দেখুন সেল দেয়া হয়েছে যে লোকের কাছে আমি বাড়িটা বিক্রি করি সে হচ্ছে একজন প্রতারক ছিল তাহলে যেহেতু প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে দ্য ম্যান ওয়াজ এ চিট তাহলে দ্য ম্যান ওয়াজ এ চিট লোকটা একজন প্রতারক ছিল তাহলে এর অর্থ হচ্ছে যে লোকটি প্রতারক ছিল এটি অতীত রয়েছে সেই জন্য প্রেজেন্ট দেওয়ার কারণে হবে না যে লোকের কাছে আমি বাড়িটা বিক্রি করি সে একজন প্রতারক হয় না টু হুজ হুজ এখানে পসিটিভ ফর্ম হবে না পসিটিভ ফর্ম তো হবে না কারণ পসিটিভ ফর্ম হতে গেলে তারপর একটি নাউন থাকতে হবে সেই নাউন নেই এখানে ডি টু হুম আই সোল্ড মাই হাউস এইটা হবে উত্তর যদি এরকম বলা হয় দ্য ম্যান টু হুম যে লোকের কাছে আই সোল্ড মাই হাউস আমি আমার বাড়ি বিক্রি করেছিলাম ওয়াজ এ সিট সে একজন প্রতারক ছিল সে জন্য উত্তর হবে ডি আশা করি বুঝতে পেরেছেন হুম হু হুজ দ্যাট হুইজ এইগুলোর উপর বিস্তারিত ক্লাস করেছি যদি কোনো সমস্যা হয় এগুলো দেখতে পারেন দ্য ম্যান টু হুম আই সোল্ড মাই হাউস যে লোকের কাছে আমি আমার বাড়ি বিক্রি করেছিলাম ওয়াজ এ চিট সে একজন প্রতারক ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সেভেন্টি নাইন চেঞ্জ দ্য স্পিচ হি রিমার্ক টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর সে মন্তব্য করেছিল যে দুই দুই চার হয় দুইয়ে দুইয়ে চার হয় এখন এটা তো একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বাক্য এই প্রতিষ্ঠিত এরকম সত্য বাক্য থাকলে চিরন্তন সত্য কোনো প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্য বাক্য যেটা সাধারণত হয়ে থাকে এরকম কোনো বাক্য থাকলে সেটা টেন্সের পরিবর্তন করা যাবে না হি রিমার্ক দ্যাট টু অ্যান্ড টু উড উড ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য হবে না হি রিমার্ক দ্যাট টু অ্যান্ড টু মেড পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য হবে না দি হি রিমার্ক দ্যাট টু অ্যান্ড টু উইল ফিউচার ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য হবে না হি রিমার্ক দ্যাট টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর টু অ্যান্ড টু মেক্স ফোর এটা দুয়ে দুয়ে চার হয় দুয়ে দুয়ে চার হতো যদি বলেন দুই দুয়ে চার হবে যদি বলেন এটা হবে না কারণ দুয়ে দুয়ে চার হয় এটা স্বাভাবিক একটা ঘটনা সেজন্য ওই টেন্সেই রাখতে হবে এই রিমার্ক দ্যাট টু হ্যান্ড টু মেক্স ফোর উত্তর হবে ডি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরকম স্বাভাবিক কোনো সত্য ঘটনা চিরন্তন কোনো সত্য ঘটনা প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্য ঘটনা সেইগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই টেন্সেই রাখতে প্রেজেন্ট ইউনিফাইড টেন্স হয় এবং প্রেজেন্ট ইউনিফাইড টেন্সেই রাখতে হবে এগুলো ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট করার ক্ষেত্রে এইটি লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য ম্যান ইউ স হিয়ার ইজ মাই ব্রাদার দ্য ম্যান ইউ স হিয়ার ইজ মাই ব্রাদার যে লোককে এখানে কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন লিভ আউট করা হয়েছে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউনটা ছিল হচ্ছে সরি এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন ছিল হুম দ্য ম্যান হুম ইউ স হিয়ার যে লোককে তুমি দেখেছিলে ইজ মাই ব্রাদার সে আমার ভাই এখন এখানে দেখুন ইনফর্মাল ইংলিশে ইনফর্মাল ইংলিশে হুও ব্যবহার করা যাবে যাই হোক আর দ্য ম্যান হুম ইউ স হিয়ার যে লোককে তুমি এখানে দেখেছিলে ইজ মাই ব্রাদার সে আমার ভাই এখন ইউ স হিয়ার এটা একটা ক্লোজ এখন এই ক্লোজে কোন ক্লোজ সেটা বের করতে হবে তাহলে ইউ স হিয়ার এটা কাকে দেখুন কাকে মডিফাই করছে এই ক্লোজটি ম্যানকে আর যখনই কোনো নাউনকে কোনো ক্লোজ মডিফাই করবে কোনো নাউন সম্পর্কে তথ্য দেবে সেটাই হচ্ছে নাউন সম্পর্কে কোনো তথ্য দিবে সেটাই হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ক্লোজ তাহলে নাউন ক্লোজ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজ এগুলো হবে না এটা হবে অ্যাজেকটিভ ক্লোজ অ্যাজেকটিভ ক্লোজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিভার যদি আপনাদের এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস এ লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস